நாங்கள் தயாரிப்பாளர்களுக்கு மட்டும் இல்லை நடிகர்களுக்கும் ஒரு வேண்டுகோள் வைக்க விரும்புகிறோம் என்னென்னா நாங்கள் பல்வேறு சலுகைகளை தயாரிப்பாளர்களுக்கு வந்து வழங்கியிருக்கோம் எங்களுடைய சில இழப்புகளை ஏற் ஏற்றுக்கொண்டு கூட பல்வேறு சலுகைகள் வழங்கியிருக்கோம் அது எந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லைன்னா இந்த பல்வேறு சலுகைகள் வரும்போது தயாரிப்பாளர்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சிரமம் குறையும் அவங்களுடைய செலவு குறையும் அப்போ ப படங்கள் அதிகமாகவும் நமக்கு வேலை வாய்ப்பு அதிகரிக்கும் தான் நம்ம வந்து அந்த உண்டான சலுகைகளை கொடுத்தோம் ஆனால் இப்போ என்னென்னா சில படங்கள் வந்து இங்கேருந்து டோட்டலாக வந்து தமிழ்நாட்டு விட்டு வெளியே போய் ஷூட் பண்ணும்போது எங்கள் தொழிலாளர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு குறையுது இப்போ வந்து காலா படம் வந்து இங்கே ஷூட் பண்ணாங்க இப்போ ஷூட் பண்ணும்போது ஏறக்குறைய அந்த செட்டு பன்னெண்டு கோடி ரூபாய் செட்டு பண்ணும்போது பத்தாயிரம் தொழிலாளர்கள் அதில் ஒர்க் பண்ணாங்க பத்தாயிரம் தொழிலாளர் ஒர்க் பண்ணாங்க மொத்த பேரும் இங்கே வந்தாங்க இங்கேருந்த ஹோட்டல் இங்கேருந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டு சினிமாவுக்கு மட்டும் இல்லை அந்த பகுதி மக்களே வந்து ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு வந்து வேலை செஞ்சு வாழக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அந்த படம் ஏற்படுத்தி கொடுத்துது இப்போ சில திரைப்படங்கள் இப்போ வந்து இவர் அஜித்தோட படம் வந்து அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இப்போ ஈவி போய் போயிட்டாங்க இப்போ முன்னாடி வந்து இங்கே இருக்க தயாரிப்பாளர்கள் வெளியூருக்கு போகும்போது ஒரு காரணம் இருந்தது அவங்க வந்து ரோட்டில் ஷூட் பண்ண முடியாது அதுக்கு அது மாதிரியான முடியாமல் போகிற சில விஷயங்கள் வந்து அது பரவாயில்ல ஆனால் சில பேருடைய கன்வீனியன்ட்டுக்காக வந்து மொத்த செட்டும் வந்து நாங்கள் அங்கே போய் ஃப்ளோரில் செட்டு போகிறது இங்கே இவிபி இருக்குது கோகுலம் இருக்குது ஈவன் நம்ம ஸ்ரூ இடம் கூட இருக்குது அங்கே எவ்வளோ பெரிய செட்டு வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இது மாதிரியான இதை அவாய்ட் பண்ணாங்கன்னா அப்போது இங்கே வருமானம் வந்து அங்கே போய் செலவு பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் இந்த தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் ஆகிடும் அதனால் வந்து இதில் சம்மந்தப்பட்ட தயாரிப்பாளர்கள் நடிகர்கள் தயவு செய்து நீங்கள் வந்து மறுபரிசீலனை பண்ணி இனிமேல் வந்து இங்கே இருக்கிற அதை அதுக்காக இங்கேயே நான் பண்ணணும்னு உங்களை கம்பல் பண்ணலை தேவைப்படுற நேரங்களில் இப்போ ஃபாரின் போகிறீங்க ஒரு லொக்கேஷன் அழகாக இருக்குது அதுக்காக போகிறீங்க இல்லை வந்து இங்கே இப்போ ரோட் பர்மிஷன் கிடைக்கலன்னு அங்கே போகிறீங்க இல்லை இங்கே இல்லாத விஷயங்கள் அங்கே இருக்கும்போது அங்கே போகிறீங்கிறதுல நாங்கள் உங்களுக்கு கம்பல் பண்ண வரோம் ஏன்னா அது தயாரிப்பாளர் இயக்குனரோட சுதந்திரம் ஆனால் ஒரு ஃப்ளோரில் அங்கே போய் அங்கே செட்டை போட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள்ளே ஒரு செட்டை போட்டு சென்னை மாதிரி ஒரு ஊரை உருவாக்குறீங்க திருவ திருநெல்வேலி மாதிரி ஒரு ஊரை போய் ஹைட்ராபேட்டில் உருவாக்குற வேண்டிய அவசியம் வந்து இங்கே இல்லைங்கிறது தான் என்னோடய வேண்டுகோள் அதன் மூலம் வந்து பல்வேறு தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் தயவு செய்து நீங்கள் அது சம்மந்தப்பட்ட தயாரிப்பாளர்கள் சம்மந்தப்பட்ட நடிகர்கள் இனிமேல் வந்து நீங்கள் தயவு செய்து அது போல் பண்ணாதீங்க எங்களோட வேலை வாய்ப்பை அழிச்சிடாதீங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு வேண்டுகோள் சம்மேளன தொழிலாளர் சார்பில் இந்தியாவிலேயே மிக பிரம்மாண்டமான மிக பெரிய ஸ்டுடியோ ஒன்று கட்டுறதுக்கு ஆரம்பித்தோம் அது நடுவில் கொஞ்சம் சின்ன பிரச்சனைகள் நின்று இருந்தது இப்போ அது மறுபடியும் தொடங்கியிருக்கோம் அதுக்குள்ளே எல்லா லீகல் பிரச்சனையும் முடித்து எல்லாத்தையும் டியூஸ்லாம் ரெடி பண்ணி இப்போது அதை கட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அது இன்னொரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸில் அந்த இது ஃப்ளோர் முடிகிற ஸ்டேஜில் இருக்குது அது இந்த தருணத்தில் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடுற இந்த தருணத்தில் அந்த படப்பிடிப்பு அரங்கத்துக்கு எம்ஜிஆரோட பெயரை நூற்றாண்டு விழாவை வைக்கலாம்னு நாங்கள் முடிவு பண்ணியிருக்கோம் காலையில் நடந்த பொதுக்குழுவில் அதை வந்து முடிவு பண்ணியிருக்கோம் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு படப்பிடிப்பு அரங்கம் இந்த அரங்கத்தோட பேர் இதை வந்து வருகிற ஜூலை மாதம் திறந்து வைக்க சொல்லி சிஎம்ஐ கேட்டோம் அவங்க வந்து வர்றதுக்கு ஒப்புதல் தெரிவிச்சுருக்காங்க இது கட்டி முடிகிற அந்த ஸ்டேஜில் அவங்ககிட்ட முறைப்படி அழைப்பு கொடுத்து அவங்க தமிழக அரசு தமிழக முதல்வர் முன்னாடி அதை திறந்து வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்றோம் அதுக்கு அவங்க வந்து வரன்னு ஒத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதை உங்களோட பகிர்ந்துக்கல எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்தியாவிலேயே இது இதுதான் மிகப்பெரிய ஸ்டுடியோ ஏறக்குறைய சவுத் ஏஷியாவில் இது தான் பெரிய ஸ்டுடியோவாக இருக்கும் இந்த ஸ்டுடியோன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதுக்கு எங்களுடைய இது டேட்டா படி வந்து நூற்றி பத்துக்கு நூற்றி நூறு அகலம் நீளம் உள்ள இந்த ஸ்டுடியோ வந்து இது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஹைட்டு வந்து ஐம்பத்தெட்டு அடி ஹைட்டு அதாவது த்ரீ ஃப்ளோருக்கு உள்ள ஹைட்டு இது இது மாதிரி ஸ்டுடியோ வந்து இந்தியாவில் இது வரைக்கும் இல்லை சவுத் ஏஷியாவிலே இல்லைங்கிறது நாங்கள் நினைக்கிறோம் வேறு ஏதாவது எங்களுக்கு தெரியாமல் நாலேஜ் தெரியாமல் வந்துருந்தால் அது சொல்ல முடியாது இப்போ அட் ப்ரெசென்ட்டுக்கு இதுதான் இந்த பெரிய ஸ்டுடியோ இதில் வந்து ஒரு ஆறு ஷூட்டிங் நடத்தலாம் ஒரே சைம் வேறு வேறு மாதிரி வந்து இது வந்து உள்ளரங்கம் ஒன்று வெளியரங்கம் ஒன்று வெளியரங்கத்துக்குள்ளே ஒரு அரங்கம் ஒன்று அலுவலகம் மாதிரி ஒன்று எக்ஸ்டீரியரில் ஒன்று இது போல் வந்து ஒரு ஆறு படப்பிடிப்புகளை ஒரே நேரத்தில் நடத்தக்கூடிய வசதி ராமோஜிராவுக்கு அப்புறமா இந்தியாவில் மிகப்பெரிய ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இடம் போய் ரொம்ப பெருசு இது வந்து அந்த அளவு வசதிகளோடு கூடிய ஒரு ஸ்டுடியோவாக இது மாறிடும் இது அது என்னென்ன வசதி இருக்குல்லோ அது அனைத்து வசதிகளோடு கூடிய ச
சில இழப்புகளை ஏற் சந்தித்து கூட அதை நாங்கள் வந்து இப்போ தயாரிப்பாளர் சங்கத்தோடு ஒரு நல்ல உறவை ஏற்படுத்தியிருக்கோம் நிச்சயமாக இது அடுத்த பத்து வருஷத்துக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் வராத மாதிரி தான் இருக்கும் அது வந்து என்னென்ன சார் அவங்க இப்போ நான் ஏன்னா ஒரு தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் பற்றி நான் சொல்கிறது சரியாக இருக்காது ஏன்னா உண்மையாக சொல்ல போனோம்னா இப்போ வந்து அதே பாரதி ராஜா சார்கிட்ட நாங்கள் சொன்னோம் சார் இது போல் வந்து விஷால் வராரு இப்போ நான் இது வந்து சம்மேளனத்தை மீறிய நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா ஒரு உண்மை சரியாக எல்லாரும் தெரியணும் சம்மேளனத்தை மீறிய செயலாக கூட இருக்கலாம் அது தேவையில்லாத செயலாக செய்தியாக கூட இருக்கலாம் இது தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு எலெக்ஷன் வரும்போது நான் சொன்ன பாரதி ராஜா சார் சொன்னேன் சார் வந்து இப்போது நிச்சயமாக வந்து விஷால் வந்து ஜெயிக்கிற ஒரு நிலைமையில் இருக்கார் அவர் தயாரிப்பாளர் வரணும்னா நீங்கள் வந்து இந்த பொ பதவிக்கு வாங்க இந்த பதவிக்கு நீங்கள் தலை போ போட்டிட்டால் நிச்சயம் வந்து ஜெயிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு இல்லைனா விஷால் தான் வருவார் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போ அவர் என்னால் முடியல இதுவாகிடுச்சு என்னால் முடியாதுன்னாரு அப்புறம் இப்போ அந்த சங்க போட்டியிட்ட எல்லாருமே காம்ப்ரமைஸ் இதே ராதாகிருஷ்ணனை கொண்டு வந்து அவர்கிட்ட காம்ப்ரமைஸ் உட்கார வச்சோம் இதே கே ஆரை கொண்டு வந்து அவர்கிட்ட காம்ப்ரமைஸ் உட்கார வச்சோம் இதே கே எஸ் ஏ சந்திரசேகர் சார் அங்கே உட்கார வச்சு எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து நீங்கள் தான் தயாரிப்பாளர்னு சொல்கிறீங்க நீங்களாம் ஒன்றா இருங்க நீங்களாம் ஒன்றா இருந்தால் ஒரு நடிகர் வந்து தயாரிப்பு சங்க தலைவராக வரமாட்டார் ஏன்னா எனக்கு அப்போவும் வந்து தயாரிப்பு வந்தால் நல்லா இருக்கும் நானும் நினச்சேன் அப்போது விஷால் நான் இப்போது விஷால் வந்து எனக்கு என்ன இப்போ என்ன சொன்னேன் எனக்கு ஏதோ நான் விஷாலுக்கு பேக் ரொம்ப பேக் பண்ணுற மாதிரி என் மேலே தனிப்பட்ட முறையில் எல்லாேருக்கும் கோவம் வருது இதே தயாரிப்பாளர்களுக்கு நான் முதல்ல சொன்னேன் நீங்கள் யாராக தயாரிப்பாங்க எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து வாங்க அப்போ யாரும் அவங்க ஒன்று சேர தயாராக இல்லை அவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து எதிர்த்துக்கிட்டு ஒருத்தர் சொன்னேன் இப்போ வந்து விஷால் எதிர்க்கிறதுல ஒன்றா இருக்கிற தவிர அந்த நேரத்தில் அவங்க வந்து ஒன்றா இருந்தாங்கன்னா இந்த பிரச்சனை வந்திருக்காது நானும் தான் விஷால் வரவான்னா நான் நானும் தான் நினச்சேன் விஷால் வந்து வரக்கூடாதுன்னு நானும் தான் நினச்சேன் அதில் எந்த மாற்றம் கருத்தும் இல்லை ஆனால் வந்த பிறகு ஒரு அமைப்பு ரீதியாக செயல்படும் போது சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து ஒரு கருத்து முரண்பாடு இருந்தால் கூட பெரும்பான்மையாக ஒரு ஒரு ஆனஸ்ட்டாக ஒரு விஷயத்தை எதிர்கொள்கிற மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சது ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் முடியும் முடியாது அதில் எங்களுக்கு வந்து சில நஷ்டம் கூட ஏற்பட்டது ஆனால் கூட அதில் வந்து ஒரு ஒரு ஆனஸ்டி இருந்து தான் நாங்கள் நினச்சோம் அதனால் இப்போது சில விஷயங்களை வந்து நாங்கள் சமரசமாக போன பிறகு இப்போ எங்களுக்கும் தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கும் ஒரு நல்ல நட்பு இருக்குது இது வந்து ஏறக்குறைய இந்த ஒரு ஐம்பது நாற்பது வருஷத்தில் இல்லாத ஒரு நட்பு இல்லை எனக்கு முன்னாடி ஒரு நாற்பது வருஷம் நான் சொல்ல முடியாது முப்பது வருஷமாக எனக்கு வந்து தயாரிப்பு துறையை பற்றியும் சம்மேளனத்தை பற்றி தெரியும் இந்த முப்பது வருஷமாக இல்லாத ஒரு ஒரு சுமூகமான உறவு இதில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து அன்னெசரியாக வந்து த தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்து மேலே ஏதாவது வந்து அவங்க குற்றச்சாட்டு சொல்லிக்கலாம் ஆனால் நான் வந்து தயாரிப்பாளருக்கு ஒரு வேண்டுகோள் வைக்க விரும்புகிறேன் இது மாதிரி அதிருப்தியாக இருக்குது தயாரிப்பாளர்களுக்கு ஏதோ வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை வந்து ஃபெப்சியில் வந்து அடமானம் வச்சுட்டாங்க அடமானம் வச்சுட்டாங்கன்னு ஒரு பொய்யான ஒரு கருத்தை சொல்லி தயாரிப்பாளர்களுக்கு சில பேருக்கு எங்கள் மீது சம்மேளனத்து மீது கோவம் வர்ற மாதிரி சில விஷயங்களை வந்து சில பேர் பண்ணுறாங்க அது முற்றிலும் தவறான செயல் ஏன்னா இப்போ நாங்கள் என்ன எங்களுக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம்னா தயாரிப்பாளர் சங்கம் எந்த படப்பிடிப்பு எங்களை போ கலந்துக்க சொல்கிறாங்களோ அது நாங்கள் கலந்துக்கிறோன்னு வந்து ஒரு உறுதியை கொடுத்துருக்கோம் இது வரைக்கும் தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு இல்லாத ஒரு அதிகாரம் இப்போ தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு வந்திருக்கு இது எப்படி தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை அடமானம் வச்ச மாதிரின்னு எனக்கு தெரியல இது தயாரிப்பாளர் சங்கம் இது வரைக்கும் அவங்க நினச்சா எதுவுமே பண்ண முடியாது இன்றைக்கி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆயுதமாக மிகப்பெரிய ஒரு வலிமையை கொடுத்துருக்கு சம்மேளனம் தயாரிப்பாளர் சங்கம் நினச்சா தான் ஒரு படப்பிடிப்பு நடத்த முடியும் நாங்கள் அவள் என்ன ஒரு ஒன் டு ஒன்னுங்கிற இதோடு பண்ணும்போது அந்த ஒரு இது ஒரு கொடுத்துருக்கோம் அப்போ ஒரு ஒழுக்கம் வரத்துக்கு ஒரு ஒழுங்கு வரத்துக்கு இது ஒரு சரியான சந்தர்ப்பம் இதை எப்படி வந்து அட ஃபெப்சிக்கு அடமானம் வச்சுட்டாங்க ஃபெப்சிக்கிட்ட எந்த அடமானம் வச்சாங்கன்னு எனக்கு தெரியல நாங்கள் தான் இப்போ இருக்கிறோம் எங்ககிட்ட எந்த அடமானமும் வைக்கல அவங்க ஒரு நட்பை ஒன்று தான் அடமானம் வச்சுருக்காங்க நாங்கள் கேட்காம எங்களுக்கு சில உதவிகள் பண்ணாங்களே தவிர வந்து விஷால் ஒரு பத்து லட்சம் ரூபா கொடுத்தாரு பிரபு சார் ஒரு பத்து லட்சம் கொடுத்தாரு அது மாதிரி வந்து நான் நிறைய தயாரிப்பாளர்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து நன்கொடை கொடுத்தாங்க இது வரைக்கும் கேட்டு தான் கொடுத்தாங்க இப்போ கேட்காம கொடுக்குற அளவுக்கு எங்கள் மேலே வந்து ஒரு அன்பு இருக்க தவிர வேறு எந்த மாதிரியான கமிட்மெண்ட்டும் எந்த விதமான சுய கௌரவத்தையும் தயாரிப்பாளர் சங்கம் எழுந்திருல மாற தயாரிப்பாளர் சங்கம் தன்னளவில் வந்து எதையும் தீர்மானிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கி வலிமைப்பட்டுறதா இருக்க தான் நான் நின
இவர் வந்து ஒரு ஆர்ட் டைரக்டர் இவருக்கான ஒப்பந்தத்தை கேட்குறது என்ன தவறு இவர் வந்து ஒரு கேமராமேன் நான் ஒர்க் பண்ணும்போது இவருக்கு நான் எனக்கு இவ்வளோ சம்பளங்கிறது ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை இவர் கேட்குறது என்ன தவறு இவர் ஒரு ஆர்ட் டைரக்டர் இவர் ஒரு மேக்கப் மேனு அவங்கவுங்களுக்கு வந்து படத்தை ஆரம்பிக்கும் போது அவங்களுக்கு என்ன சம்பளம் என்ன மாதிரி எவ்வளோ நாளில் படம் முடிப்பீங்கன்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை கேட்குறதுல என்ன தவறு நான் ஒர்க் பண்ணுறேங்க ஏ அக்ரிமெண்ட்டை கேட்குறது என்ன தவறு இதில் என்ன அடிமைத்தனம்னு சொல்லுங்கள் இது வந்து ஒரு பொய்யான ஒரு குற்றச்சாட்டு இது வந்து நான் அதுக்கு மேலே சொல்ல ஏன்னா பாரதிராஜா சார் தான் இந்த இந்த யூனியனுக்கு கொண்டு வந்தவரே பாரதிராஜா தான் இல்லாட்டி நான் ஏதோ நீங்கள் டைரக்டராக எங்கேயோ உட்காந்துருப்பேன் இது இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த விஷயம் வரும்போது யூனியனே என்னன்னு தெரியாத என்ன இந்த யூனியனுக்கு அழைச்சி வந்தவர் பாரதிராஜா தான் அதனால் அவருக்கு வந்து நான் வந்து பதில் சொன்னால் அது வந்து சரி நல்லதாக இருக்காது ஆனால் அவர் இதை பற்றி எதுவுமே சொல்லலை அவர் பேசும்போது நாங்கள் சொன்னால் அவரோட கருத்து இருபது வருஷமும் அதே கருத்து தான் இருக்குது அந்த கருத்தை நானும் ஆதரிக்கிறேன் அது சமயம் வரும்போது அது நாங்கள் கூட அதுக்கு உண்டான அதுக்கு உண்டான பதில் அதான் வந்து அவர் வந்து தமிழ்நாடுன்னு பேர் வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாரு எங்களுக்கும் அந்த ஆசை இருக்குது அது சரியான காலத்தில் நாங்கள் பதவியில் இருக்கும்போது அந்த பேரை வந்து எங்கள் ஈவன் எங்கள் இது கூட மாற்றத்துக்கு உண்டான முயற்சி செய்து அதையும்